Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Shuffle en el episodio de hoy. El tercer fragmento. Primero empezamos con Porygon. ¿Quién por fin cogí después de dos intentos? Pokémon de puzzle son los mejores para derrotar. Y ahora empezamos la jugar nivel 281. Raticate. La segunda forma de la rata. <risa> Medichan, Lucario y Machamp y Conkeldur. En principio había pensado usar a Aerodáctil, pero me dije, no, no me va a hacer tanta falta. Solo usar Mega Inici y Frena Interferencia. No vean lo que fastidia un Pokémon como este. Y me iba a dar cuenta en ese mismo instante. No tenía forma de combinar. Estaba muy tenso. Yo cuando estoy tenso no soy productivo. Me tocaba jugar al artillero a movimientos que fueran lo mejor posible. Y ahí va. No sé que tenía un buen aprieto. Cierto es que hay días en los que no sabes por dónde mover. Luego te das cuenta cuando revisas el vídeo que había buenos movimientos en otros lados. Estaba solo tres turnos de la perdición. EKA. Estaba fritanga. Y ahí vamos. Un movimiento. Y lo conseguí por lo menos. 281 superado. Nunca creas que estás a salvo. No me iba a arriesgar. Me había sufrido. Así que... No quería arriesgarme a sufrir. Y era el momento del 282. Uno de esos niveles de... De tres Pokémon. O sea que tocaba ir a por Gengar. Nueve turnos. Y encima teníamos algunos inter unas interferencias, pero... A mí, plim. 
fin y al cabo no es lo que me dedico. Y era el momento de darle caña nena. A combinar. Asombroso y maderado. Pum 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 Asombroso. Y cuando se sube un juego a un nivel así que me encanta. Fantástico. 282 superado. Catorce de mínima, con esto veinticuatro. O sea, un cuarto de ganar. Casi. Aún sin ocasión de oro era buena idea apostar. Y la apuesta salió correcta. Chincho nuestro. Y encima con ese, no volveremos a ese nivel nunca más. Y ya tenemos el 283, así que vamos a por él. No vean lo que hace sufrir este juego. Vamos con Palpito. Vamos a tener que ir súper potenciados. Lo que no quería ir. 15 turnos. Pero es que es un infierno. Esas interferencias tocando las narices 24 horas al día. Os lo juro. Me ofrecen dinero para la versión, para que juegue la versión de móviles. Y lo único que van a ver es mi dedo. Si por eso últimamente veo mucho más importante ir pasando lo que podamos del juego primero y luego ir a la captura. Vale. Siete turnos me han sobrado. Nivel 283 superado. Vamos a ver la posibilidad de captura. Mínimo 14 con estos turnos. Tenemos un 35. O sea, podemos ganar sin problemas o se nos escapará seguro. Y se nos escapó seguro. Pero me llevo la S. Que eso importa tela. Con lo que odio algunos Pokémon al día. En mi día a día odio algunos Pokémon. Y vámonos a por propas. Pokémon Infernal. Según mis amigos, lo mejor es atacar con un freno interpreto. No te tendrá atado. Eternamente, permanentemente, fastidiado. Con el sufrimiento en tus dos narices. Venga, vamos. Super Eforo Hugo Paz. Me lo tengo cada vez más agarrado. Por eso la armo. En, en algunas ocasiones soy un genio en armarla. Dale, caña, nena. 
Me van a sobrar... Me van a sobrar la eternidad. <ríe> Esta vez... Sí que no me para ni nada. Nadie. Y ahora eres tú. Y tú. Y tú. El que ve sufrir tu nariz. Ya está. 284. Lo destrozo en mil. Mínimo la este tenemos. Así que... Vamos a ver nuestra posibilidad de captura. 13% y con estos turnos 28%. No tenemos muchas buenas. Salió por patas. Pero bueno, tenemos otra S. Tenemos luego que capturar un montón. Y ahora vamos a por Iglipu. Uf, qué Pokémon. Voy a darle caña como pueda y lo intentaré. Soy de esos que sufren de pesadillas con este juego. Espero que hoy sea un buen día. Este, este juego... Voy a hacer daño. Y ahora tú. Vale, es hora de atacar. La turno lanzando Iglybus puede ser dañino. Para todos los públicos. Pero es que no es nada este Pokémon. 285. Destruye. Destruido. A ver. Hora de la captura. 8 de mínima con estos turnos 16. Captura mala, seguro. Se escapó. Me encanta. Me estoy priorizando demasiado en la captura de Pokémon, sacrificando las, las otras cosas buenas del juego. Ahora bien, vámonos a por Snover. 286. Estoy dejando bien claro que ahora solo me importa la que las capturas salgan correctas. Lo que no me puedo creer a veces es que esto sea un, un juego divertido. Se van liberando el área, seguro que lo van ganando. El amigo Luca evoluciona llama guay. Parece que a este Pokémon lo que le cabrea es que hagas demasiado combo.
Afortunadamente también se puede autodestruir él solo. No se preocupen, tan que haya sobrado un turno, es cuestión de solo superar los niveles. Hoy tengo prioridad. Mañana iré capturando. Bueno, o esta noche. Me dé tiempo. Vamos a ver. 11 con este turno, 14. Pim. Pim, se escapa. Cuatro niveles superados más y cero capturas. Bueno, excepto por que conseguimos superar este. Ahora bien, voy a pararme. El 287 es un poco complicado y quiero ver si puedo volver a por un par de amigos. Concretamente, Iglibu. Y intentaré que caiga también Probopas. Vuelvo enseguida. Y era hora de vengarnos de algunos Pokémon que se nos habían escapado. Por ejemplo, Iglybuff. ¡Qué lindo! ¡Qué traicionero! ¡Qué malo! Cinco turnos me sobraron esta vez. Ahora de la captura. 8%, 18. Uno. Fallo. 36. Y tenía monedas para dos bols. Uno, dos, tres. ¡Listo! Y Libuf nuestro. Un adormilante Pokémon adorable y maldito. Y ahora nos íbamos a por otro de los que se nos había resistido antes. Aunque en este caso primero tuve que ver una combinación letal. Si juegas bien, juegas bien. Snowbell, seis turnos me han sobrado. E íbamos con la hora de la captura. ...29% de posibilidades de ganar. Nanay. 58, sin ocasión de oro. Juego arriesgado. Siempre es arriesgado esto del chacel. Si he fallado hasta con un 90%, pero esta vez no. 30 moneditas más y... ...no verena nuestro. Y ahora sigamos con los niveles que nos quedan. Vamos con el 287. Blanco. Este es de esos Pokémon que tienes temores de él. 15 turnos. Interferencias de nubes en, en todos lados. Qué bonito. Este es de nuestros niveles en los que tienes que tocar. Ole, primer movimiento correcto. Siguiente movimiento tendría que ser uno que cubra la necesidad. Ole. Hierros, qué bonito, cuánto hierro en el hierro. Vale. Vale. Voy a serle sincero. Esto... Este tipo de niveles son criptonita para mis huesos. ¡Ole! ¡Ole! 
¿Cuál es el siguiente movimiento que nos viene? ¿De lujo? Ah, solo lo ha nublado. ¿Tú lo he visto nublar? Puedo hacer esto, bro. ¡Vamos a mí, bro! Vale, este no ha sido muy buen movimiento, pero vamos a ver el siguiente. Poco ha quedado. ¡Ya está! 287, superadísimo. Superadísimo. ¡Perfecto! Hora de la captura. Veamos cuál es nuestra mínima. Es del 9%. Con estos 5 turnos tenemos un 24. 25%, un cuarto de posibilidades. ¡Ole Torero! ¡Capturado! 100 monedas más y Lantur nuestro. Quita tres nubes, puede hacer. Y vámonos con el 288. Este nivel es el, este pensar. No elijáis Pokémon. No os va a servir de nada. Tenéis cuatro turnos para pensar. En un puzzle. Este puzzle es muy complejo. Mejor se lo dejo a mi vecino. Cuatro turnos. Empiecen moviendo el estadio de esta zona. Una vez hecho esto, el siguiente paso a hacer es mo mover este Lutis aquí. Una vez cumplido, el siguiente paso que tenemos que hacer es mover a Quillfish aquí y poner a la prasa. Y se acabó. 247 puntos en el marcador y un nivel superador. Hora de la captura. Igual en todos los casos. 20%. Paso. Quizás lo capture luego. Perfecto. Rango S. Y pasamos al 289. Nivel de infierno. Vamos a ello. No importa que no salga la captura. Lo que importa, como siempre, es hacerlo bien. Vamos a usar Mega Inicio y Frena Interferol. Que esto no nos haga un interferol. Como yo digo. 25 turnos. Vamos allá. Frena interferencias. Mega inicio. Ok, destruye al enemigo. Ole. A todos nos encanta un montón esto. Es la caña. ¿No? Vale, sigamos. Se puede decir de una manera o de otra, pero el resultado siempre es el mismo. Le estamos dando caña.
vamos a conseguir la S. De por sí. La captura no lo sé. Pero ha estado de lujo. Vamos a ver. 6 de mínima. Con esto, 36%. Tenemos un tercio de ganar. Antes hicimos una captura a 24%. Una pena. Pero bueno, rango S. Solo nos queda el 290. Ah, lo único que tenemos es una falta total de monedas. Pero fíjense, no tenemos que capturar los Rayquaza, que antiguamente era una fase especial. Así que en esto solo tenemos que preocuparnos por una cosa. El rango S. Así que le daré caña a este Pokémon mañana. Bueno, enseguida. Ok, he aprovechado esta noche y he hecho algunas capturas. Primero fui a por Alomomola, otra vez. Este juego, además, es que... Voy a serles sinceros. Estoy que sufro. Aquí tuve otra vez que recurrir a las monedas. Menos mal que tenía monedas. Para dos veces. Y que solo hizo falta una vez. Pero claro está, si quieres controlar encima tus monedas para darle caña a un Pokémon que te falta cuando encima tienes 10 niveles más por superar en el siguiente vídeo... Puede ser un poco fastidioso. También fui a por Spinara. Me sobraron nueve turnos. Fue de lujo. A decir verdad. Ocho por ciento, cuarenta y cuatro por ciento. Aunque el cuarenta y cuatro no siempre significa que vaya a salir a la directa. Pero por lo menos tuve ocasión de oro. O sea, cien. Con esa ocasión de oro. Y ya teníamos a Spinarak. Con ese y todo. No sé si tenía la S antes, pero... Si no la tenía, perfecto. Y ahora vamos a terminar con el último nivel que nos queda. Muy bien, vamos a terminar con el último nivel que nos queda. 2.90. Rayquaza. Como lo tenemos, no hace falta preocuparnos en exceso. Así que lo que vamos a hacer es... Mira por todas. Voy a seguir el consejo de un vídeo japonés que he visto. Bastante óptimo. Para conseguir la S, o estar al lado de la S. Vamos a usar freno de interferencias y turnos extra. Vamos allá. 22 turnos más 5, 27. Para conseguir la S necesitaremos 16 turnos para acabar. A ver. Debería haber alguna forma de que el cálculo fuera correcto. ¡Ole! Mm. Vale, tenemos la mega evolución. ¡Ole! Bien, vamos. Pegamos. Da igual que no consigamos el rango ese, pero... Mi opinión... 
si podemos intentarlo. Se intenta. Vale. También es cuestión de potramán. Así que vamos a ver. Perdónenme. Ha habido un pequeño bache. Pero ya está solventado. Y creo que podremos seguir sin problemas. Combinacionismo total. Lo amo. Lo amo cuando hago un buen combo y me sale de lujo encima. Olegario, toma, vamos. Siguiente por dónde. Bien, bien, vamos. Uh -oh. No ha sido muy bueno este combo. Me quedan cuatro turnos para optar a la S, pero... Está un poquito no optimizado. superó el 290 con una S de bestias. Ahí está, la S. No necesitamos captura porque lo tenemos. Y ya tenemos abierto el camino a los últimos 10 niveles. Infernales. Pero también se nos ha abierto nuevas fases. La nueva gradual. De Kyurem. A sufrir. Pero para esta necesitaré más capítulos. Bueno amigos, espero que les haya gustado otra semana. Otra jueguecita de niveles. En el próximo episodio terminamos los 10 niveles últimos y empezamos con Kyurem. Por supuesto, os agradece like, comentario, suscripción y que podéis seguirme en Facebook y en Twitter. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!